Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique « Mon verset clé ». Cette rubrique est très importante parce qu'elle nous permet de trouver dans la Bible des versets qui sont importants, qui vont nous aider non seulement à développer notre relation avec Jésus, mais en même temps à utiliser ces passages-là afin de développer notre vie spirituelle, de savoir comment est-ce que nous pouvons prier le Seigneur et comment nous pouvons nous appuyer sur ces versets-là afin de remporter nos propres Victoire. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de regarder un verset tiré de la Bible, notamment euh, Hébreu, le chapitre 12, les versets 3 et 4. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. L'un des objectifs du livre d'Hébreu était tout simplement d'encourager tous les lecteurs de ce livre, toutes les personnes qui allaient entendre le message, à garder leur foi intacte, à continuer à persévérer en Jésus. Parce que l'auteur était conscient que ces personnes traversaient des moments difficiles, c'était des temps de persécution pour eux, ils subissaient beaucoup d'opposition de la part de leur environnement. Et certains, à cause de ces difficultés, étaient même tentés d'abandonner leur foi en Jésus. Donc l'auteur les encourage à garder la foi. Et ce passage ici est un des versets justement qui attire notre attention sur le fait que nous devons nous préparer à être courageux face aux circonstances de la vie. Parce qu'on aura toujours des difficultés auxquelles on va pouvoir faire face à un moment ou à un autre. On aura des défis. Parce que dans le monde, il y a le système du péché qui agit. Le système qui est dans le monde est un système qui est gouverné par le péché, par euh, le système qui s'oppose à la volonté de Dieu. La Bible a présenté, Jésus l'a dit, le monde entier est sous la domination du malin. Donc le système qui est à l'œuvre dans le monde n'est pas un système qui va être favorable aux enfants de Dieu, n'est pas un système qui va encourager les enfants de Dieu à rester connectés à Dieu. Donc si vous croyez que le système va vous encourager à lire votre Bible, va vous encourager à faire confiance à Jésus, ce n'est pas le cas. Le système ne nous encouragera pas du tout dans cette direction-là. Laissez-moi vous donner encore plus de détails pour le contexte de ce passage. Vous savez, ici, on parle encore une fois de péché. Mais je vous ai dit précédemment que nous ne sommes plus pécheurs. Donc, ce que ce verset nous montre ici, c'est que parce que nous ne sommes plus pécheurs, que nous vivons dans un monde qui est encore contrôlé par le péché, il va y arriver des moments où il y aura une opposition importante entre ce que nous sommes, notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, et ce que le monde va vouloir nous imposer, ce que le monde va vouloir nous amener à faire. Je vous donne un exemple. Vous, vous savez que vous n'êtes plus pécheur. Vous voulez marcher dans la perfection, dans l'excellence dans laquelle euh, Jésus vous appelle à cheminer. Mais on est dans un monde, peut-être, et on a peut-être des connaissances qui vont nous encourager à marcher dans la corruption qui vont nous encourager à mentir, qui vont nous encourager à pratiquer le vol, et ainsi de suite. Donc nous, nous devons être prêts à dire non, parce que nous savons que nous sommes une nouvelle identité, que nous sommes à l'image de Jésus, et que nous devons aussi être parfaits comme notre Père. Donc en disant non à ces choses qui existent sur la terre, on doit être prêt à résister jusqu'à la mort si cela était nécessaire. Parce qu'on euh, ne va pas regarder par exemple qu'on a essayé mais on n'a pas réussi. Non, parce qu'en Jésus, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes forts, nous sommes plus que capables et nous pouvons résister et gagner de la même manière que Jésus a résisté. Face à ses adversaires, il a gagné, il a été ressuscité, la mort n'a pas eu d'effet sur lui. De cette même manière, nous sommes aussi prêts à aller de l'avant, à aller le plus loin possible pour déclarer avec assurance ce que nous croyons, notre nouvelle identité, la présence présenter au monde entier, afin de leur donner aussi un exemple à suivre, qu'ils comprennent qu'on peut faire autrement que suivre le monde, on peut faire autrement que se laisser dominer par le monde, on peut faire autrement que de subir les effets, les impacts de ce monde qui est gouverné par le diable. Si on ne fait pas attention, le système du péché, le système de ce monde va nous pousser à nous détourner de Jésus, va nous pousser à ne plus consacrer notre énergie aux choses qui concernent le Père ou même aux choses qui concernent le ciel et Jésus et ainsi de suite. Donc nous, on doit être attentifs. Et ce verset nous dit ici qu'on doit regarder l'exemple de Jésus. Donc Jésus 
a eu le courage d'affronter des difficultés. Jésus a eu face à lui des pharisiens. Il a eu face à lui des scribes, des sadducéens. Il a eu face à lui de nombreux adversaires. Et ses adversaires l'ont même amené jusque sur une croix. Et il a été mis à mort de cette manière. Mais nous, nous sommes encore vivants. Ça veut dire que le système actuel ne nous a pas encore tués. Nous sommes encore en vie. Et nous n'avons pas résisté jusqu'à mourir. C'est ce que ce verset dit. Donc, tant que nous sommes vivants, tant que nous avons encore la capacité de fonctionner sur la terre, nous devons être prêts à nous opposer au système du monde. Nous devons être prêts à nous disposer, à créer le décor qu'il faut afin d'être plus que vainqueur. Donc, comment est-ce que cela va influencer notre relation avec Dieu et même notre vie de prière? Nous devons être déterminés à aller au bout. Nous devons être déterminés à persévérer malgré les circonstances auxquelles nous faisons face au quotidien. Nous ne devons jamais arriver à une situation où, par le découragement ou à cause du découragement, nous serions prêts à abandonner notre foi en Jésus. Mais au contraire, nous devons rester persévérants jusqu'au bout. Comme ce passage l'a dit, en prenant Jésus comme exemple. Parce que Jésus, lui, aussi est allé jusqu'au bout. Donc quand nous voulons prier en nous appuyant sur ce passage, demandons à Jésus de nous aider à être courageux, de nous aider à manifester la force, de nous aider à regarder à lui comme un exemple, à regarder à lui comme notre modèle afin de demeurer toujours dans la victoire jusqu'au sang. Aucun d'entre nous, parce que nous sommes justement encore vivants, n'a encore résisté jusqu'à mourir. De, ce, de, de ces efforts. Donc, continuons. Tant que nous avons la vie, nous pouvons encore continuer. Nous pouvons encore persévérer. Nous pouvons encore résister et lutter contre le système du péché qui est à l'œuvre dans ce monde. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation. Et visitez notre site web à l'adresse www.fondationgenèse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.